Rob Ford. I'm the director of Heritage International School, and I'd like to share with you the steps my school has taken in response to the current crisis over COVID-19 and how we move the school onto a distance learning plan. Bună ziua, eu sunt Rob Ford, directorul Școlii Internaționale Heritage și azi vreau să vă prezint ce a făcut școala noastră pentru a trece prin criza actuală și a muta școala la învățarea la distanță. So, I want to make it clear to all my colleagues across Moldova, this depends on your context, it will depend on your technology, it will depend on your students. So, this is not um a plan which is workable in the way that it is for us but i want to share what worked for us and what didn't and maybe from this you will be able to put your own school's distance learning plan together vreau să explic colegilor managerilor școlari că aceste pași acest plan elaborat de noi poate fi adaptat la contextul școlii ca să meargă pentru școala dumneavoastră. So in this presentation, I would like to go through 10 steps that the school took to make sure we could move to an online distance learning plan. În această prezentare vreau să vă prezint 10 pași pe care a parcurs școala noastră pentru a merge pe învățarea la distanță. So first of all, I will look at how we came to our plan through our school's crisis management plan um, and our risk management plan. And I will also make clear that as you are building your learning distance plan, you must get the trust and confidence of everybody. Um, primul punct, vreau să specific că um, școala a um, realizat un plan de management al crizei uh, um, pe politica de management al uh, riscului ca să acopere toate riscurile prin care trece organizația și astfel să creștem încrederea în tot ceea ce facem. I want to look through on step 2, our main communication tools and how we're using them to manage this difficult situation in the school and the wider school community. Um, a doilea pas a fost uh, să examinăm care sunt instrumentele noastre principale de comunicare și cum să le utilizăm mai bine pentru a uh, merge uh, cu școala prin, uh, și întreaga comunitate mai largă a școlară prin uh, acest plan. Step 3 is a really important principle when you're putting your distance learning plan together that the mindset isn't that of a snow day. That from the beginning your entire team and school community get used to the idea of the new normal. The COVID-19 crisis is unprecedented across the world, and I need to also um, make clear how important it is that to make this work as a distance learning plan, you base it on school hours, the regular schedule in that principle. Um, al treilea punct este principiul uh, prin care ne uh, orientăm gândirea că uh, această situație nu este o zi de zăpadă, ci uh, să începem împreună să elaborăm uh, ideea de un normal nou uh, în situația de criză cu coronavirusul, uh, care va dura uh, nu știm cât și se întâmplă la nivel uh, global. Um, trebuie să, în primul rând, să stabilim niște ore de lucru uh, la școală, la oficiu, în primul rând. I, step 4 is important because this is looking at what a distance learning plan should look like. How do you move the school under a distance learning plan to the key principle that has to be in the mind of your staff, your students and your parents, that the school is open, only the campus is closed? Al patrulea punct uh, specifică ce înseamnă planul de învățare la distanță, cum ar trebui să fie acesta realizat și uh, reamintește uh, angajaților, părinților și copiilor că uh, acesta, uh, principiul că uh, școala este deschisă, deși uh, uh, ca instituție este închisă. Step 5. The importance of having an online safety policy that underpins the distance learning plan, and this is part of our duty of care, to staff and students. The school, Heritage International School, is working as part of the Ministry of Education's task force in ensuring that an online safety policy based on a European um, safety standards is applicable and allows this plan to work under 
that policy. Punctul 5 specifică importanța existenței unei politici de siguranță online uh, foarte bună, care ar um, identifica uh, și ar accentua uh, planul de dezvoltare la distanță. Uh, este uh, um, modelul care arată uh, cum poate fi implementat uh, învățarea la distanță uh, conform standardelor uh, europene aplicabile și cum ar putea funcționa și în Republica Moldova. Step six, the online platform itself. Now we are using Google Classroom Suite. There are many more available, people are using Zoom, Edmodo. This is about taking the school online. So we'll go through why we chose the Google Classroom Suites and how it works for us. Uh, punctul 6 uh, um, explică uh, platforma online pe care am ales-o noi. Aceasta este Google Classroom uh, și uh, este cea care ia întreaga școală uh, mediu online. Step seven. This is difficult because we're now in a sort of situation where we haven't got time in school, but how can you train your teachers, your staff effectively? How do you deal with the problem now of training staff remotely? And how do you get your distance learning plan championed by your edutech specialists, the people who know how to learn online or the different tools that they can use? How do you get those people to spread that amongst your more reluctant teachers? Punctul 7 vorbește despre cum să um, pregătim um, angajații pentru uh, mai eficient, cum să-i um, antrenăm uh, la distanță mai ales, um, ca să-i pregătim pentru predarea la distanță, utilizând specialiștii uh, IT pe care îi avem în școală, ca să răspândească practicile bune și a-i învăța pe cei care sunt mai reticenți. Step 8. Some of the issues that you as a leadership team in your school need to think about, particularly from the point of view of reassuring your parents, your staff, and more importantly in all of this, the reason why we're doing this, our students. Uh, punctul 8 um, vorbește despre uh, problemele uh, la care trebuie să ne gândim ca uh, echipă de conducere. În primul rând, reasigurăm părinții, angajații și elevii că ceea ce facem este bine. Step nine, this we don't have a strong answer for here, and this is one I think the country needs to discuss, but if we haven't got an online learning platform, how do we establish an offline learning platform so we can take the entire school with us? And this is a problem. Punctul nouă, de fapt nu se referă la noi, dar am luat și aceasta în considerare. Cum de stabilit învățarea offline atunci când nu poate întreaga școală să vină în mediul online, dar învățarea trebuie să fie făcută posibilă. And the final step is perhaps the most important one and it's going to call upon all our skills as leaders. But we, how do we lead our community? What is the role and importance of us as the administration of our schools to respond to an unprecedented global crisis that no school in the world has ever faced before? Uh, punctul 10 vorbește despre, uh, cred că cel mai important, despre faptul cum să conducem comunitatea, rolul nostru ca administrator și importanța administrației uh, de a răspunde la o criză globală fără precedent. So to move on to the first step, the outline and purpose of our crisis management plan linked to our risk management and to talk about trust and confidence is everything. Um, primul punct, um, definirea și uh, scopul uh, planului de management în, uh, al crizei, um, conectat la uh, plan, uh, politica de management a riscului care acoperă toate riscurile școlii ca organizație. Iar aici încrederea uh, este totul. Every organization has an emergency plan to cover most anticipated eventualities from a suspected fire to an intruder in the school. Fiecare organizație are un plan de urgență pentru a acoperi cele mai anticipate evenimente care cum ar fi de la un foc care ar putea izbucni sau la un o persoană străină care intră în școală. Every school knows the importance of having a detailed stage plan and response to deal with the risk of a threat to the organization of operating normally. 
fiecare școală știe importanța uh, unui plan uh, strategic detaliat ca, uh, de a răspunde la uh, un risc sau o amenințare uh, cu care s-ar confrunta organizația de a opera normal. This is regularly shared with all the staff and of course it's a key part of underlying our first duty which is the duty of care to our students and our staff. Uh, acesta este împărtășit uh, cu regularitate între toți membrii angajați și este o parte cheie care uh, este parte a obligației noastre, obligației de a avea grijă de elevi și angajații noștri. And this is no different here in the COVID-19 crisis as the risk threat to the school organization to operate and function normally to allow daily learning to take place as the core business. Și aici nu este nimic diferit în criza coronavirusului, deoarece amenințarea de risc a organizației școlare de a opera și a funcționa normal, de a permite învățarea zilnic să aibă loc, este ca un business de bază. So step one, action point A for all leaders. This is what you and your team need to now consider under step one. Uh, punctul A, um, punctul de acțiune uh, pentru um, manageri. Even at this stage of the crisis, where our schools are now closed, make sure your risk management crisis and your plan is reviewed, referred to as the basis for your decisions taken, and as the crisis continues to unfold and throws up the new challenges for your team. La, acest, la această etapă a crizei, unde școlile deja sunt închise, asigurați-vă de că planul dumneavoastră de management al riscului este revăzut. Se referă la baza deciziilor luate, așa cum criza poate să continue și să se dezvolte și să ne arunce alte provocări pentru conducerea școlii. At Heritage International School, The leadership team created a WhatsApp group, for example, for faster collective and shared communications as this became a rapidly escalating crisis. La școala Heritage, uh, echipa de conducere a creat un grup, uh, un grup WhatsApp pentru uh, comunicare uh, împărtășită și colectivă și mult mai rapidă, uh, uh, deoarece asta este o criză care escalează rapid. I'd like to quote you here a reminder of where we are in all of this. Aș vrea acum să citez uh, pe cineva uh, care să ne aducă aminte uh, unde ne aflăm acum. Leadership is defined not by how we respond when we know what to do, but rather how we respond and behave when we don't know what to do. Uh, conducerea este definită nu după cum răspundem atunci când știm uh, ce facem, dar mai degrabă atunci, uh, atunci cum răspundem sau ne comportăm când nu știm ce facem. Effective leaders bring a sense of assurance to the unknown and give us confidence that all will be fine. Liderii eficienți ne aduc un sentiment de asigurare în fața necunoscutului și ne dau o încredere că totul va fi bine. To all my colleagues leading schools right now, it does us well to remind how difficult the task ahead is for us and what we have to do for our communities. Pentru toți conducătorii de instituții din țară, vreau să zic că cât de dificil este acum să știm ce facem și unde vom merge în continuare. But we're all in this together, we all have answers and we can find a solution to make this work. Dar noi suntem cu toții împreună în această, în această situație și împreună vom găsi soluții să mergem mai departe. So the slide in front of you now at this part of the presentation is Heritage International School's crisis management plan. Uh, documentul pe care îl vedeți acum în față este uh, planul de management al uh, crizei uh, care uh, aparține școlii internaționale Heritage. All, all schools have something similar, just so that we know when the organization is threatened and its operational ability, we have a plan that we can refer to on how to respond. Uh, toate uh, organizațiile școlare au um, un document similar care ne uh, pune în față uh, să cunoaștem um, riscurile și um, cum vom uh, putea acționa în caz de uh, criză. The matrix in front of you is the matrix that we put together and it seems astonishing that only on the 9th of March to deal with the different levels of risk that the coronavirus might have given us. Uh, 
matricea pe care o vedeți acum în față este documentul pe care l-am creat chiar pe data de 9 martie pentru a arăta nivelele de risc cu care am putea sau fi putut să ne confruntăm în criza coronavirusului. And I share this not just with my leadership team, but including my parents and my wider community, so they could see how we would move to different levels if the situation changed and how that would affect aspects of the school. Și am distribuit acest document nu doar uh, angajaților, dar și părinților școlii ca să vadă riscurile la care ne expunem și cum am putea acționa în continuare. And as we are currently operating at level 4, which means the school is closed. Și așa cum operăm acum la nivelul 4, înseamnă că școala este închisă. And on Tuesday 10th of March, we decided we had to move to level 2 on the plan, so we put in that aspect of the plan because the government advice had changed. Uh, iar marți, pe data de 10 martie, am mers la uh, nivelul 2 al uh, planului de management al crizei, așa cum a, a, a anunțat um, ministerul. And the steps on the slide simply show what had to change in the school as we kept parents from outside the school. We had to um, cancel clubs and trips, and that's the steps we took before we came to the school closure. Um, iar pașii indicați pe această pagină uh, ne vorbesc despre um, ce acțiuni am luat noi uh, în acea zi, uh, începând de la uh, interzicerea accesului părinților în școală. Uh, okay. okay, step two. What are our main communication tools and how do we use them to manage the school and the wider school community? Uh, care sunt uh, instrumentele uh, de comunicare principale și cum uh, să le utilizăm pentru a uh, comunica cu școala și cu comunitatea largă a școlii? Pasul 2. And as like Uh, like most schools, we have things like Facebook, we have a Twitter site, we have our website. These are the things we're talking about. Uh, așa cum majoritatea școlilor au o pagină de Facebook, Twitter, uh, așa și noi comunicăm cu comunitatea noastră. Trust and confidence are the absolute key in ensuring the whole school community come with the school in a very unknown challenge without a clear ending. Um, încrederea este um, cheia la, uh, în faptul de a asigura șco uh, comunitatea școlară că școala uh, este în fața unei pro provocări necunoscute și nu știm care este sfârșit. And we spoke to many schools around the world in affected areas and the message to us was really clear. Make sure you have open and regular communications to reassure and make sure everyone understands what you are doing and why. Am vorbit cu școli din întreaga lume, din zone afectate și mesajul ne-a fost foarte clar că trebuie să asigurăm cu comunicare deschisă, clară și regulată comunitatea despre ce, ce facem și să asigurăm că înțelegem ce facem și unde mergem și de ce. In a crisis like this, where everyone is concerned, wasting time on complaints and misinformation wastes a lot of energy needed to respond and lead our communities through the crisis. Um, în uh, o situație de criză, când toată lumea își face griji, uh, pierderea timpului pe plângeri și uh, dezinformare uh, pierde foarte multă energie pentru a răspunde și a merge prin criză. So, the next slide shows our main communication plan shared on the different platforms. So, on our website, we had um, a special designed Um, page for coronavirus updates. Um, de comunicare, am cu comunitate linkuri la planul nostru de management al crizei, um, precum și linkuri la site-urile guvernamentale, um, și am informat comunitate despre uh, cum să cooperăm în continuare. We link this to the government websites, preventive health measures from the WHO as well as our crisis management plan. Am legat această informație din pagina specială creată cu recomandările Ministerului Sănătății, pagini guvernamentale și recomandări ale Organizației Ministerului Mondiale a Sănătății. And you can see on this slide what we were doing in school to make sure we all practice what we were saying, better hygiene habits, 
reinforcing preventative culture like washing hands. Pentru a uh, practica ceea ce spunem, uh, am postat pe această pagină uh, obiceiuri de igienă și tot ce avem nevoie pentru a uh, crea o cultură a preventativă a situației de criză. So, 4.2 um, about communications. These are the action points I would ask you and your leadership team to think about. Uh, pentru uh, punctul 2 uh, de uh, punctului de acțiune uh, pentru lideri, uh, aș, uh, acestea sunt punctele pe care le-aș uh, recomanda uh, managerilor școlari să le ia în considerare. So B1, identify what are your school's regular and most effective communication tools for the community. B1 ar fi de identificat care, este, care sunt instrumentele de comunicare cele mai efective, efective și regulate cu comunitatea voastră. 2. Make sure the messages that come out of your school during the crisis are clear, agreed, joined up and they inform the community of what is happening or what is going to happen next. 2. Asigurați-vă că mesajele care pleacă spre, de la școală spre comunitate sunt clare, coordonate, unite și informează comunitatea despre ce se întâmplă și ce se va întâmpla după. 3. Don't overload your community with information, but at the same time think about the role we have as leaders to calm and reassure everyone. 3. Nu supraîncărcați comunitatea cu informație, dar în același timp gândiți-vă care este rolul dumneavoastră ca lideri de a calma și reasigura pe, pe toți. And point 4. The COVID-19 virus carries a lot of misinformation. We have a duty to educate our students about it, to avoid sensationalism and the false narratives. Așa cum COVID-19 poartă și multă dezinformare cu el, trebuie să vă asigurați că educați elevii dumneavoastră de a evita sensionalismul și poveștile false. And it below is an example on this slide of an article from WEF about talking to children about the coronavirus and that's the kind of thing we shared with our parents and our teachers. Um, uh, pe acest slide puteți vedea un exemplu de uh, articol um, de la Organizația Mondială a Sănătății care ne uh, explică cum am putea vorbi copiilor despre coronavirus. Ok, step 3. The principle of establishing in people's minds this is not a snow day. Uh, uh, punctul 3 este uh, principiul de a stabili în mințile oamenilor că aceasta nu este o zi plină de zăpadă. You need to get across to your entire community from the beginning. This is a new normal. Trebuie să faceți clară situația pentru un toată întreaga comunitate că aceasta este un exemplu de nou normal. This is an unprecedented global crisis and nobody knows at this point when it will end. Aceasta este o criză globală fără precedent și nimeni nu știe până în ce punct va merge. Which is why in your distance learning plan You have to establish from the beginning the principle of we operate on school hours as close as possible. Uh, de aceea trebuie să specificați în planul învățării la distanță al dumneavoastră, chiar de la început, uh, principiul um, orelor um, de oficiu. So, a snow day. You can't allow people to think it'll be over after a couple of days. Uh, ca să vorbim despre ziua de zăpadă, nu poți să faci oamenii să crezi că toată asta se va sfârși după vreo două zile. It clearly isn't, and based on the experiences of schools affected already, this could last for a while. Și uh, luând exemplu școlilor care au trecut deja prin ce trecem noi, uh, putem să ne dăm seama că asta va dura ceva timp. A snow day mindset means basic cover or no cover work is set for students. Uh, o zi de zapadă uh, presupune uh, substituirea acoperirea sau uh, chiar deloc acoperirea uh, lucrului uh, pentru, plasat pentru copii. The tasks tend to be about reading a chapter or doing some research on something. Uh, sarcinile uh, tind a fi, uh, de exemplu, despre citirea unui capitol sau um, executarea unei cercetări asupra la ceva. It's not monitored, it's not structured. Nu este monitorizată și nu este structurată. It's about occupying time. Este, de, este despre ocuparea timpului. And it's not learning. Și nu este învățare. So, for 
step three, action points for leaders. Uh, deci, pentru punctul 3, de, uh, punctul de acțiune pentru uh, lideri. Plan from the beginning, this is now the new normal. Planificați chiar de la început că acesta este nou normal. This crisis won't last and there will be an end to it. Această criză nu va dura și va fi un sfârșit totuși. But from a mindset point of view, old arguments, barriers, reluctance, we can't allow this to prevail as we're devising our distance learning plan. Dar din, din partea unui uh, punct de, uh, de vedere a, a, a contrazicilor mai vechi, uh, barierilor și um, reticenței uh, de a face ceva, uh, tot și ele prevalează. We don't have the luxury of discussion like this and we certainly don't have any time right now. We have to get our distance learning plans operational as soon as possible at schools in Moldova. Nu avem luxul de a discuta aceste lucruri și nu avem timp pentru asta, de aceea trebuie planul învățării la, la distanță pus la punct mai repede. So here's the challenge for all of us as leaders. Aceasta este o provocare pentru toți noi ca manageri. As we all get used to this new normal, așa cum noi toți trebuie să ne deprindem cu acest nou normal, We will be challenged and a lot of the certainties in our established systems will not necessarily work for us in this situation. Vom fi provocați și multe siguranțe din sistemele noastre deja puse în operare nu vor lucra întotdeauna în această situație. But the culture and the values of our schools are vital um, if we are to take our school and our staff with us. Dar Cultura și valorile um, organizației noastre școlare sunt vitale și, um, <coughs> și trebuie să le luăm cu noi ca angajați. We need the support staff to support the school. Um, avem nevoie ca angajații de uh, sport să susțină școala. We need the teachers to continue to teach and provide quality learning we can all be proud of. Și avem nevoie ca profesorii să continue să preda și să ofere învățare de calitate de care noi să fim mândri. Our professionalism, working with young people, especially in testing times, always asks us deeply this question. Profesionalismul nostru de a lucra cu tineri, îndeosebi în timpuri care ne testează, întotdeauna ne întreabă ceva profund. What do you stand for? Pentru ce ești? Step 4. What is a distance learning plan? Um, pasul 4. Ce este un plan de învățare la distanță? What should it look like? What to establish um, to move the school online or onto a distance learning plan under the principle of the school is open, only the campus is closed? Uh, cum ar trebui acest plan să arate? Uh, ce stabilește el pentru a muta școala în învățare online, sub principiul că școala este deschisă, doar campusul este închis? So for us, when the order came on the 10th of March from the Ministry of Education, pentru noi, atunci când a venit ordinul Ministerului Educației pe data de 10 martie, we established quickly that the school would be open Only the campus would be closed. Noi am stabilit imediat că școala va fi deschisă, doar campusul va fi închis. So our distance learning plan actually follows that from successful schools that we've been working with that have already developed to take their schools online or onto a distance plan. Uh, planul învățării la distanță al nostru uh, ur urmează um, Școlile de succes care au de dezvoltat deja aceasta și uh, 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 școlile lor online, uh, așa ca campus să nu fie închis. And this is shared with all our community and the link is on our website under our section for the coronavirus and schools are welcome to look at this and use it and adopt it for their context. Uh, acesta este uh, distribuit uh, pentru toată comunitatea noastră și linkul se află pe site-ul nostru sub secțiunea COVID-19. Școlile sunt binevenite să l adopte și să l utilizeze în propriul lor context. So the learning plan is about ensuring that learning will continue and it describes the different ways that will happen with school closed. Um, planul de învățare este despre uh, cum ar, ar trebui școala să uh, continue învățare și ce modalități ar putea să aleagă.
So when it comes into force, again, it's not snow days or snow days. Când se implementează, deci, uh, încă o dată, școli, uh, zile de zăpadă sunt zile de zăpadă. This is now your new contract, in a sense, a contract of learning with your students and your families, that you will continue as a school to provide high-quality learning. Uh, acesta este un nou contract uh, cu elevii dumneavoastră și familiile, uh, că veți continua uh, școala uh, să, uh, să ofere învățare de calitate. It will work on the principle of all staff teachers keeping school hours. Uh, va funcționa sub principiul ca toți angajații să țină ore de oficiu, de, students de lucru în școală. Students and parents will expect the same timetable, the same lesson, the same schedules and the subjects on that time. Uh, elevii și părinții vor aștepta același orar, aceleași lecții și aceleași discipline la ora dată. Teachers need to be available and teaching at the time in their schedules. Profesorii trebuie să fie disponibili și să predea la ora dată. The longer this continues as a crisis, the more we have time to adopt and consider a more sophisticated distance learning plan. And for now, we all have to do this for our professional duty to our students and our school communities. Uh, cu cât mai mult va continua, uh, cu atât mai mult va trebui să ne adaptăm și să uh, ne gândim la o platformă de învățare la distanță mai sofisticată pentru pe care dictu avem pentru acum, pentru a asigura datoria noastră de profesionist. So the plan describes what the learning experience will be like on a distance learning scenario. Uh, planul descrie care va fi uh, experiența de predare învățare la distanță. It outlines for the different sections of the school, because we're in all through school, so for the primary, for the gymnasium. Uh, arată la general diferite uh, etape școlare. It has a section in there for guidelines for students and tells students what they should expect and what they should be doing. Um, are o secțiune cu un ghid pentru elevi care specifică clar care sunt așteptările și responsabilitățile ele, elevilor. A guideline section for parents. Uh, o secțiune cu un ghid pentru părinți. We have shared this with the ministry. We will share this with any school and it's also on our website. Uh, am uh, împărtășit acest plan cu uh, ministerul, uh, îl împărtășim cu școlile și se află pe, sa- pe site-ul nostru. I'm conscious as it's only in English because as an international school English is our working language. Uh, sunt conștient că este în engleză, deoarece suntem o școală internațională și limba uh, engleză este limba de comunicare și funcționarea școlii noastre. But my Romanian and Russian speaking colleagues at the school would be more than happy to help translate it or to work through sections to as you devise your distance learning plans should you wish to follow or look at parts of this. Dar colegii mei uh, vorbitori de română sau rusă ar fi bucuroși să vă ajute la traducerea secțiunilor dacă uh, aveți nevoie în română sau rusă pentru uh, o înțelegere mai clară și o utilizare a acestui plan. We are all in this together and we are a national education community in Moldova. Suntem cu toții împreună în această criză și uh, la nivel național uh, trebuie să fim uniți ca fa- pentru a continua procesul educațional. Okay, step five, the importance of having a robust online safety policy underpinning your distance learning plan. Punctul 5, importanța unei politici de siguranță online robuste care să accentueze planul de um, următare la distanță. The Ministry of Education Task Force is currently now making an order based on our online safety policy. Um, um, Echipa de lucru al Ministerului uh, utilizează acest document de siguranță online la moment pentru a elabora uh, un document uh, pentru toate școlile. And it's based on the highly respected UK model, adheres to all European standards for online safety for children in schools, for example, used in e-twinning, and it also follows Moldovan legislation. Uh, și acest document se bazează pe un model uh, britanic uh, care uh, se conduce, este valabil și pentru toate standardele europene de siguranță a copiilor și a școlilor online, inclusiv V-Twing și urmează legislația moldovenească. Since 2015, Moldova has necessary legislation 
for online distance learning to take place. În cu 2015, Moldova uh, are legislație necesară pentru a uh, pentru ca mătarea la distanță să aibă loc. Our online safety policy is in the DLP and this can be used um, on our website adopted for, by any school in Moldova for their own distance learning plan. Uh, politica de siguranță online a noastră uh, este în planul de învățare la distanță și poate fi folosit și adoptat, uh, modificat de orice școală din Moldova pentru planul lor de învățare la distanță. And here's the action point for leaders on step 5. Și acesta este punctul de acțiune pentru manageri. The safety online of our students and to operate a distance learning plan successfully rests on the comprehensive policy being understood and running through all of your online learning. Siguranța online a elevilor noștri e, și de a opera un, un plan de învățare la distanță cu succes se bazează pe politica comp comprehensivă de a fi înțeleasă și e, e, să decurgă e, să forma învățării online. No platform your school administration cannot control or access. This is really important. Uh, nu există nicio platformă pe care uh, administrația dumneavoastră școlară nu o poate controla și accesa. Asta e foarte important. The duty of care of our students here is absolute paramount and to protect our staff, our colleagues. Uh, datoria de a avea grijă de elevii noștri este de absolut uh, importanță, la fel și de a avea grijă de angajații noștri. Train staff on this. Trebuie să uh, învățați angajații cum să facă asta. So, the online platform Google Classroom Suite. This is how we took the school online on our distance learning platform. Uh, șase, uh, platforma online uh, Google Classroom, uh, care uh, a luat întreaga noastră școală în mediu online. And again, this is just our experience. It will be different in other schools, different contexts, what people are used to. But I want to describe our experience and why we chose Google Classrooms. Și încă o dată, aceasta este în totalitate experiența școlii noastre. Um, oricare alte școli pot să utilizeze orice altă platformă. Noi doar vrem să vă dăm un exemplu cum am utilizat Google Classroom noi pentru a implementa învățarea online. Well, we're school leaders, we have budgets and limited money, so it's free to schools. Uh, deci noi suntem uh, manager școlar. Uh, avem, uh, avem uh, idei, dar nu avem uh, bani. Deci, această platformă este gratuită. It's a platform for schools, including safety, presentation of letter, lessons, connectivity, and with the Google Classroom Suite, Google Hangouts, it actually allows you the online classroom. Uh, este o platformă pentru școli care include siguranță, prezentare de lecții, conectivitate uh, cu Google Classroom și Google Hangouts permite, um, de fapt, um, efectuarea unei lecții online uh, live. Google Slides Docs allow the students and the teachers to share the work and be interactive and that's where the actual meaningful learning is taking place. Google Slides și Google Docs uh, permit uh, elevilor uh, profesorului să împărtășească sau să lucreze colaborativ ca să creeze produse finale frumoase. As I said, other platforms do exist and schools will be used to different um, platforms, but for most schools around the world affected by COVID-19 virus, they've chosen Google Classrooms. Așa cum am mai spus, există foarte multe platforme, uh, dar majoritatea școlilor din țările afectate de coronavirus uh, au ales să lucreze cu Google Classroom. So, for step 6, choosing Google Classrooms or whatever distance learning online platform, here are the action points for leaders to think about. Uh, pentru uh, pasul 6, acestea sunt acțiunile uh, întreprinse de manageri. Connectivity and hardware that you might need, such as webcams, laptops, and tablets. Connectivitate și resursele cum ar fi camere de video, laptopuri și tablete. It's estimated that over 80 to 90 of teachers in Moldova have such technology. Este estimat că în jur de 80-90% dintre profesorii din Moldova au tehnologii care ar permite învățarea. Online. So for school leaders, it's actually not about people having access to the technology necessary. It's about a reluctance, perhaps, of our colleagues to step outside comfort zones. Pentru lideri școlari, aici spun că uh, problema nu este în tehnologii, dar în reticența uh, colegilor noștri de a ieși din afara zonei de confort și a învăța ceva nou. But 
This is where we are in this crisis. We do not have our physical classrooms. Dar aceasta este problema în criza noastră. Noi nu avem clase fizice. We can't gather large numbers of people, less than 50 in fact. <laughs> nu putem aduna multă lume împreună, de fapt maxim 50. Our schools are closed for the foreseeable future. So this is now our new normal. Școlile noastre sunt uh, închise pentru un viitor neprevăzut și acest este numul nostru normal. Point 2. Every student will need a school Gmail account being created for Google Classrooms to work. Punctul 2. Fiecare elev are nevoie de un cont Google uh, creat uh, de școală pentru ca aceasta să funcționeze. Your senior leader responsible for the curriculum or teaching and learning will have to have the Google Classroom codes from each member of staff. Um, liderul școlar responsabil pe curriculum va um, trebui să aibă un, toate codurile la Google Classroom pentru fiecare membru angajat profesor. It also allows the administration you to see that the lessons are actually taking place. It's accountability. Um, aceasta permite administrației să vadă că de fapt lecțiile au loc. Este cheia spre uh, contabilitate. And, I, and I've made it clear to my own staff that in order to receive salaries and people to actually prove in their teaching, this is how I can make sure that people have taught and we therefore salaries are paid. Uh, și am făcut acest lucru uh, clar colegilor mei că în cazul când vor salarii să fie achitați la sfârșit de lună, trebuie de fapt să demonstreze că ei au lucrat. Point 4. The principle of school hours is key, so the regular schedules and lessons by your teachers have to follow what kids that the students are used to. Punctul 4, principiul um, orilor în școală, este cheia spre um, un orar regulat și uh, că lecțiile sunt uh, urmate. When students log on to the Google Hangouts, this is the register for the class. Uh, atunci când elevii se loghează în Google Hangouts la sesiunea live, acesta ar fi ca și registru clasei. And you will see some examples below in the presentation. Și veți vedea câteva exemple în prezentare. Point 6. This is really important. It is creating a whole new teaching and learning pedagogy for us. Punctul 6 este foarte important. Acesta uh, creează o nouă predare uh, în întregime și o nouă pedagogie de învățare prin uh, online. For example, online etiquette issues. De exemplu, um, problemele legate de uh, etichetă. Students not wearing pajamas while they're on screen learning at home. Elevii să nu fie îmbrăcați în pijamale atunci când vin la sesiunea live uh, la lecție. Making sure students are not always on the screen for six hours. This is really important. Uh, trebuie să vă asigurați că elevii nu se află uh, în fața ecranului șase ore la rând fără întrerupere. The distance learning plan specifies the balance of screen time for students. Uh, planul de învățare la distanță uh, specifică balanța uh, Timpul petrecut în fața ecranului pentru elevi. Right now, the crisis is creating the most incredible collaboration with schools and educators around the world. Um, de fapt, această criză creează cele mai puternice rețele de colaborare între profesori la nivel global. There are wonderful free resources being shared um, to make this work. Sunt uh, o, o grămadă de resurse uh, gratuite distribuite în întreaga lume pentru ca învățarea să meargă în continuare. Our teachers will need to network more and be outward facing proactive educators. Uh, profesorii noștri vor trebui să fie uh, mai deschiși spre nou și proactiv și uh, mai pozitiv pentru învățarea la distanță. I say this as someone coming to Moldova to work from the UK. I-am spus asta uh, cuiva care vine să uh, lucreze în Moldova din UK. We have some of the finest educators in the world working in our country of Moldova. Uh, noi avem uh, în țara noastră Moldova printre cei mai buni profesori din lume. Through networks like eTwinning or the Innovation Academy. Prin uh, rețele cum ar fi eTwinning sau Academie de Inovare și Schimbare prin Educație. We, we have champions who can actually make this work and have actually been making this work for a long time. 
Noi avem, de fapt, campioni care pot face aceasta să funcționeze și au făcut acest lucru de mult timp. So this is actually transforming learning in the middle of this crisis. Aceasta, de fapt, transformă învățarea în această perioadă de criză. To more 21st century learning methods. Prin mai multe metode de predare în secolul 21. It's flipping the learning and it's creating real independent students owning their education. Inversează învățarea și creează uh, elevi independenți uh, care singur știu să-și posede învățarea. Interactive, engaging and challenging learning is the name of the game. And across all school phases, primary, gymnasium, teachers have quickly become familiar with the lessons they create. Um, învățare interactivă, um, angajată și uh, provocatoare este numele acestui joc și um, pe, întregi, pe toate nivelurile, primar, gimnazial și liceal, profesorii repede s-au familiarizat cu metodele cum trebuie să creeze lecții utilizând acest, această platformă. It is a lot of hard work for our teachers initially, but the learners have also responded well. Uh, inițial, uh, este foarte mult de lucru pentru profesorii noștri, dar uh, elevii foarte uh, repede au răspuns foarte pozitiv. And here's something we've just discovered more in the last couple of days. The parents are now literally in our classrooms on the other side of the screen. This creates its own issues. Um, și um, aceste zile am descoperit că de fapt și părinții se află de partea cealaltă a ecranului uh, lecțiile noastre, care creează alte uh, probleme. And we are creating an etiquette um, to make sure that the parents aren't interfering in the learning. Și deja creăm o uh, etichetă prin care ne asigurăm că părinții nu intervin în procesul de învățare. This leads to point eight. This will create its own momentum and you will find the solutions from the starting of your distance learning plan. Uh, aceasta ne aduce la punctul 8, care ne spune că uh, toată această situație ne va duce la uh, propria soluție și uh, vom găsi uh, soluții uh, în timp ce continuăm. Doing nothing, colleagues, it's not an option. Uh, nimic, dragi colegi, nu este o so, on the slides now are some examples from Heritage over the last few days of the distance learning plan in operation. Uh, pe slide de, um, la în, uh, zile de it's providing routine and quality learning for the students and it means that they are still getting their education. Um, creează rutină și obiceiuri de învățare um, ale elevilor noștri um, și ne arată o învățare de calitate chiar și la distanță. For example, as we go through how the classroom, it isn't just about face-to-face -face, um, on a camera. There's a real high-quality learning taking place um, in these lessons. Și nu este doar despre comunicarea față în față, ci despre activități de învățare de calitate care au loc. And you can see how the new normal quickly became established in the school once we got the distance learning plan in operation. Și puteți vedea foarte clar cum noul normal a trecut repede în acțiune la școala noastră. Step 7. Training the staff. How to train staff remotely and getting your champions together. Punctul 7. Cum să ne antrenăm angajații eficient, cum să îi antrenăm la distanță, cum să planificăm învățarea la distanță prin un plan de bine definit. Ok. Action point for leaders. Point 1. Under the new society lockdown since the 16th of March today in Moldova, It's impossible to get staff into school. Um, um, puncte de acțiune pentru manageri. Um, sub noua lege de blocare a societății, începând cu 16 martie în Moldova, este imposibil de a aduce angajații în școală. If, like us, you were able to anticipate this and start to train staff, at least you've got to start a head start on this. Dacă, la fel ca și noi, ați fi anticipat și pregătit uh, profesorii, ați fi uh, avut acum un start. And like Heritage, you also will feel that it's our duty to help our colleagues 
across Moldova develop their learning plans based on your experience? Uh, la fel ca și noi, ați fi simțit că este datoria noastră de a ne ajuta colegii din Republica Moldova ca să um, treacă și la un plan de învățare bine definit. Point 2. You need to appoint or allocate the specific role of a distance learning coordinator. Punctul 2 este de a numi și a aloca un rol special unui coordonator de învățare la distanță. At Heritage, it's a great colleague called Linda Smith. A Heritage este o colegă extraordinară numită Linda Smith. She's American, but we find ways of translating in an international school and sharing this with others around Moldova. Este uh, din America, dar noi uh, putem găsi moduri de traducere uh, într-o școală internațională și în Moldova. And she's on the end of an email. Și poate fi găsită uh, prin email. We have amazing colleagues here in Moldova who are used to working with networks such as eTwinning or the Innovation Academy. Use those networks. Uh, avem colegi extraordinari din Moldova uh, care au lucrat cu, uh, și lucrează cu Itwin și cu Academiei Inovare și Schimbare. Uh, Utilizați aceste rețele. My colleague kindly translating for me for this presentation is Tatiana Popper. Uh, colega care traduce pentru această prezentare este Tatiana Popper. Tatiana is one of the most innovative um, Itwinners Um, in Moldova and our head of global education and people like Tatiana will gladly share what they are doing in the classrooms. You can see in some of the photos in the presentation of how we can make this work using networks. Colegi ca Tatiana, care au experiență um, fiind uh, printre cei mai inovativi tuineri și uh, fiind uh, coordonatori de învățare globală la noi, um, sunt gata de a împărtăși cu ceilalți colegi în experiența lor pentru a ajuta. Point three, and this is where really um, this will work. Think about recording training sessions and sharing them. Punctul 3 este despre um, înregistrarea um, video a sesiunilor de training. Skype, FaceTime, Google Hangouts. Find a way of talking to your staff um, to get instructions to them. Găsiți uh, metode precum ar fi Skype, uh, Google Hangouts, uh, sau alte sesiuni prin care să puteți să colaborați și comunicați cu colegii ca să îi instructați. Create Word, PowerPoint, Google Documents as part of your training instructions to share with staff. Creați documente Word, PowerPoint sau Google pentru a sesiunile de instructaj. Once you decide your distance learning plan and the basic principles, get that communicated in your first session and go through online safety. Uh, odată ce ai stabilit uh, uh, metoda de um, trecere online, uh, trebuie mai întâi să uh, faci o sesiune de instructaj uh, pentru a uh, povesti despre uh, principiile de bază ale planului de văzare la distanță și să parcurgeți împreună prin uh, siguranța online. If you're using an online platform, make sure your colleagues have the basic equipment needed to make it work, a mic. Dacă utilizați o platformă online, trebuie să vă asigurați că colegii dumneavoastră au uh, uh, instrumentele de bază, precum ar fi un microfon. A camera and a screen. Uh, o cameră video sau un ecran. I have colleagues using their smartphones now to effectively carry out their lessons. Am colegi care utilizează smartphone pentru a-și realiza orele la distanță. We can make this work. We have to. There is no other choice. Trebuie să facem acesta să funcționeze. Nu avem altă opțiune. Step 8. Issues to think about as a leadership team regarding reassurance of parents and staff and students in this crisis. Punctul 8. Problemele la care trebuie să ne gândim împreună cu echipa din administrare. Reasigurarea părinților, angajaților și elevilor. So, these are the action points I would ask leaders to think about as you lead your staff and your community. Uh, punctele de acțiune care le-aș recomanda uh, comunităților în timp ce vă conduceți uh, angajații. Point 1. This is going to be emotional, uncertain, frustra frustrating and unprecedented. Punctul 1. Aceasta uh, va fi uh, emoțională, uh, nesigură, frustrantă și fără precedent. All the evidence from the affected areas show how important it is to think of everybody's well-being. 
evidența din regiunile afectate ne arată că este foarte important să ne gândim la starea de bine a tuturor. The new normal means we have to think differently now and remember to allow our colleagues time to find their feet with this. Uh, noua situație normală înseamnă uh, de a avea uh, să ne, um, metoda de a ne gândi diferit și de a reaminti uh, să permitem colegilor să aibă timp să se așeze proprii, propriile picioare în, în acest lucru, în această situație. Our experience at Heritage shows that people take to this very quickly. Experiența noastră la Heritage ne arată că oamenii se deprind cu această repede. Our colleagues in our school communities are looking to us right now for a solution and a way forward. Uh, colegii noștri de la Heritage se uită la noi uh, întrebători uh, căutând o soluție și să mergem înainte. Communicate regularly. We're continuing our weekly newsletter and included in this now is a section of frequently asked questions for the parents and the students. Punctul 2, uh, comunicarea regulată. Um, noi continuăm să publicăm uh, broșura noastră săptămânală și să includem o secțiune cu întrebări des uh, adresate. Point 3, this is really important. Keep celebrating all the good learning and make sure you keep the community together. Punctul 3, um, continuați să celebrați învățarea bună și să, uh, asigurați, uh, să vă asigurați că comunitatea noastră se ține unită. Point four, ensure your school community networks look after your colleagues. They may have children to look after at home, elderly relatives, but all worried. Punctul 4, asigurați-vă că comunitatea școlară are rețele stabilite de a avea grijă de colegi. Ei ar putea să aibă copii mici care trebuie să supravegheați acasă sau rude mai în vârstă de care își fac griji. Don't send too many emails and certainly don't send late at night. Nu trimiteți prea multe e-mail-uri și nu noaptea târziu. Plan a big community celebration for when this is over and tell colleagues this now so we have an end in sight even if it's not clear right at this moment. Planificați o celebrare pentru întreaga comunitate atunci când toate acestea se sfârșește. Spuneți colegilor aceasta ca să avem o, un sfârșit în vedere atunci când lucrurile sunt clare. Step 9. How do we establish offline learning if taking the entire school online is not easy or possible? Punctul 9. Cum stabilim învățarea offline dacă nu este posibil de a trece în învățare online toată comunitatea sau nu este ușor? This is an extremely difficult challenge, especially with the new restrictions announced on the 16th of March. Uh, aceasta este extrem de dificil, uh, îndeoseb uh, sub noile restricții anunțate la 16 martie. And this is going to require more thought from the ministry and from schools who know their communities and what will work best. Și acest lucru va uh, cere mai multă analiză și uh, meditație pentru uh, managerii școlare în situația când uh, nu știu cum să lucreze școlile lor. But there are ways around the world where remote communities with poor technology or technology not at all have been able to make schools continue in some form. Dar uh, există uh, școli în lume în care a fost posibil uh, ca să continue învățarea când uh, nu toți membrii școlii uh, erau online. So, think about the ways you communicate with your colleagues remotely. Uh, Gândiți-vă, deci, uh, care ar fi metodele de comunicare cu colegii la distanță. Most do have a telephone and therefore you can establish clear instructions as an administration about setting work for children and your expectations. Majoritatea au un telefon și deci este posibil de a stabili niște instrucțiuni clare pentru a seta uh, lucru pentru elevi. Except that without any facilitating technology, the work set is going to be paper-based or relies on students still having their materials like textbooks. Um, acceptați că uh, fără, a, um, fără a avea unele tehnologii, lucrul va fi, trebuie să fie stabilit pe hârtie și să se bazeze pe, ze pe elevi ca o materiale precum ar fi cărțile uh, și, sau că aceasta ar fi comunicată elevilor. And in remote areas of the world, 
the administration, the director have physically driven to villages and homes to deliver the work and instructions in order for their community to continue learning. În regimul mai îndepărtat ale lumii, administrația sau directorul au mers fizic prin sate și case ca să livreze lucru și instrucțiunile ca să se continue învățarea. Colleagues as educators were in the front line against this crisis and education will be COVID-19. Um, administrația și uh, profesorii uh, vor trece prin această fază și învățarea se va fi uh, COVID-19. Point two, if there's some limited technology but a poor communication or connection, then some educators have pre-recorded lessons to share but except they won't be experienced in real time. Dacă uh, există uh, tehnologii limitate uh, sau conectivitate mai slabă pentru unii uh, profesori, uh, ei trebuie să înregistreze lecțiile ca să le uh, uh, distribuie și să fie experimentate uh, nu în timp real. There's also a lot of online learning resources available that teachers can search for. Most libraries, for example, around the world allow online access to their collections or certainly to be able to read. De asemenea, mai sunt și foarte multe resurse disponibile online pentru profesori ca să cerceteze. Majoritatea bibliotecilor din lume permit acces online. And without um, a PC or access, think practically about the tasks you can set as educators based around the home situation. Și fără a avea un computer sau un telefon, gândiți-vă ce s-ar și ne-ați putea seta uh, în situația în care sunteți. And on the slide below, unfortunately it is in English, but we can get it translated. There are 77 activities you can do in the house that doesn't involve a computer or any technology and the family can be involved and you can still continue learning. Pe slide-ul următor este un set de activități, din păcate este în engleză, dar poate fi tradus. Și ne arată mulțime de activități pe care le pot realiza familiile care nu necesită tehnologii, cum ar fi cele STEM. But last point four, With, without technology at all, our students, our colleagues and our families are more isolated. And school leaders and the ministry need to really think of ways how we're going to connect these communities especially under the restrictions of social distancing. Uh, dar uh, acesta și este punctul uh, că fără conectivitate, fără a fi online, este imposibil de a uh, realiza aceste, uh, aceste tip de, de învățare și ne-ar rupe și mai mult social. So on the slide are the 77 activities you can do with your family, um, with small children, with children of primary school age, um, such as measuring things, building things, making a dinner with the family, building a fort, um, all those kind of science type activities. Um, and again, we can have this translated, but for expediency, we wanted to get this presentation to school leaders. But again, we can talk and we can network. Pe acest slide se află o listă de mai multe activități care pot fi întreprinse în familie și uh, ele nu necesită tehnologii, cum ar fi de a construi ceva, de a um, uh, realiza o sarcină simplă. Este pentru diferite categorii de vârstă și pot fi realizate foarte ușor. The final step, step 10, goes back to leading our community and the role of the importance of us as administrators in this unprecedented crisis. Punctul 10 uh, și ultimul ne aduce la modul în care comunitatea noastră poate fi condusă, care este rolul și importanța administrației de a răspunde la o, o, o criză globală fără precedent. And I tweeted as director um, a couple of days ago a H.G. Wells quote. Și am um, distribuit pe Twitter um, un citat de um, uh, Wells. The author of The Time Machine and The Jungle Book. Autorul Mașinii Timpului și a Cărții Jungle. He said, human history becomes more and more a race between education and catastrophe. El a spus că uh, istoria umană devine din ce în ce mai mult o, um, o rasă între educație și catastrofă. Well, colleagues, we're educators, so therefore, catastrophe can't win. Uh, dragi colegi, noi suntem uh, educatori, deci uh, catastrofa nu poate să aibă loc. I believe 
that our greatest assets as a country here in Moldova are its people, and that's how we'll get through this crisis. Eu uh, cred ferm că uh, cea mai, cel mai mare câștig al acestei țări este în oamenii săi. De aceea noi o să trecem peste această criză. So here's my action points for leaders to think about. Deci aceste sunt punctele de acțiune pentru un manager pe care aș vrea să le luați în considerare, să vă gândiți. Our job is to lead and to create this new normal in an unpredictable crisis right now. Uh, sarcina noastră este de a conduce și de a crea noua situație normală într-o criză uh, neprezisă la moment. Our job isn't to be negative or critical. Uh, sarcina noastră este nu să fim uh, negativi sau critici. We need to be positive, we need to show a positive face, and we need to lead our colleagues in a positive way so they can deliver the distance learning plan. Uh, trebuie să fim pozitivi, trebuie să arătăm o imagine pozitivă și uh, trebuie să conducem colegii noștri într-un mod pozitiv ca ei să um, execute învăța, uh, planul uh, învățării la distanță într-un mod calitativ uh, pentru uh, să facă asta pentru uh, tinerii noștri. And quality learning continues for our young people. Și astfel uh, învățarea de calitate continuă pentru tinerii noștri. The administration you need to respond to all concerns. De administrația trebuie să răspundă la toate, toate grijile. Make sure questions and calls and emails are answered. Să se asigure că întrebările, apelurile și emailurile sunt răspunse. Meetings are not face to face right now, but we continue as normal. Întâlnirile, ședințele nu sunt față în față, dar continuă ca și normal. The school is open, only the campus is closed. Școala este deschisă, doar campusul este închis. Your school, my school heritage. It exists, it will continue to exist. Uh, școala dumneavoastră, școala mea heritage uh, există și va continua să existe. And don't make promises you can't keep or try to tackle questions you don't know the answers to. Nu încercați să faceți promisiuni pe care nu o să puteți să le țineți și nu încercați să uh, răspundeți la întrebări uh, pe care nu le știți. Keep the messages po- positive and hopeful and keep the focus on the learning continuing. Um, Țineți mesajele pozitive și pline de speranță și țineți accentul pe continuarea învățării. Our schools are going to function and our education system is going to keep working despite COVID-19. Școlile noastre vor funcționa și sistemul educațional uh, va lucra în pofida uh, COVID-19. This is our national education system and every school and every educator and every leader, we are part of it and we're in this together and we're proud of it. Uh, acesta este sistemul nostru educațional și fiecare manager școlar, fiecare profesor, fiecare administrator este parte din el și suntem mândri cu, cu asta. So to, conti- to, so to finish um, this presentation, quoting the great Martin Luther King. Ca să sfârșesc această prezentare, îl voi cita pe Martin Luther King. Our very survival depends on our ability to stay awake, to adjust new ideas, to remain vigilant and to face the challenge of change. Um, supraviețuirea noastră depinde de abilitatea de a sta trezi, de a ne, um, de a ne ajusta, adapta la noi idei, de a rămâne vigilenți și de a face față schimbării uh, și provocărilor. And there on that slide is my school, my brilliant colleagues and our distance learning plan educating our students in operation because we found a solution. Și în acest ultim slide puteți vedeți imagini cu colegii mei care fac o treabă excelentă pentru a găsi soluții la um, situația de criză și uh, de a preda online. In times of uncertainty, it is our duty as teachers to make sure we provide certainty for our students. În timpuri de nesiguranță, este datoria noastră de profesori să ne asigurăm că oferim siguranță elevilor noștri. And I will leave you on those words. Colleagues, the answers are here in our country. They are here within our people, in our educators. And together, we can support each other. It's not about having the most expensive technology to make this work. There are plenty of private schools in this country that haven't come up with a distance learning plan. Um, și îmi spun la revedere cu um, următoarele cuvinte, dragi colegi, um, aceasta este problema noastră, 
dar soluția se află în noi și răspunsurile sunt la noi și nu ține de tehnologii doar, poți să ai tehnologii, dar să nu realizezi nimic. Mai sunt și alte instituții private, dar nu au luat nicio acțiune în privința dată. So don't see the barriers, look for the solutions. Deci nu vă uitați la bariere, ci găsiți soluții. And we are here at Heritage, working remotely, and we are here to help any colleague, any school that wants to come and look at what we've done online, of course, or um, remotely, and we will share and we will guide advice. And nobody's alone in this. The advice and the help is there. Uh, și noi suntem aici la Heritage, uh, predând la distanță, dar suntem aici uh, întotdeauna deschiși pentru toți colegii care vor să, uh, să ne întrebe, să vadă cum lucrăm la distanță, ce realizăm și suntem întotdeauna uh, gata să vă ajutăm. And as school leaders, please look after yourselves as well and your families in this. This is a really uncertain time for everybody and your communities need your energy right now to lead them. Și, dragi manageri școlari, aveți grijă de dumneavoastră, de familie, de dumneavoastră, fiindcă comunitatea școlară are nevoie de dumneavoastră sănătoși ca să-i conduceți. Let's look back on this with pride of how we were able to get through one of the worst crises in most countries' history and take our school communities forward. Um, și haideți să mergem uh, împreună înainte și să putem privi în urmă cum toți unii s-am putut să trecem peste, peste această situație uh, de criză globală. Good luck, thank you. Uh, mult succes și mulțumesc.